아니야? 뭘또 들어? 지금 <웃음> 어셨어 <웃음> 자, 우리 뭘 보냐면 쉽게 쓰여진 신화는 작품 할 거예요. 대부분 친구들도 있을 것 같고. 이거는 어느 교과서냐면 지금 선생님이 너희들이 모르는 큰세를 이용해서 계속 교과서에 있는 것들을 위주로 지금 나가고 있어요. 사실 나중에 시험 기간 때 도움을 드리기 위해서 그래서 나중에 시험 기간이 돼서 미처 다 못했다 그런 거는 웬만한 선생님이 또 영상을 만들까 해요. 아주, 아주 쉬운 거 빼고는 어, 네 얘기 먹어서 있어? 찾아봤어 벌써? 아니요. <웃음> 천재 교과 <웃음> 천재 교과서에 나와요. 근데 이, 이 애는 오늘 시리즈로 나가려고 했는데 오늘 시험 보는 바람에 다음 주에 이어서 다 다음 주에 다음 주에 공부 안 돼요. 우리 근데 우리는 할까? 고인데? <웃음> 고3부터 할까? 고3, 고3들은 원래 막설 연휴 이럴 때 속하고 그러지 않아요? 아, 안 되면서 모르겠어요. 자, 200페이지 보시면 됩니다. 얘는요, 너무너무 자주 나오는 그 윤동주 시인의 작품인데 윤동주 시인의 작품은 엮어 있는 게 진짜 많이 나와요. 그래서 고등학교 1학년 때도 아마 너네 교과서를 하나쯤은 배웠을 거야. 자아상을 배웠든, 그죠? 네. 그다음에 참외력을 배우든, 뭐 서시를 배우든, 길을 배우든, 잃어버렸습니다. 뭐 이런 거잖아. 어, 다 배우긴 했을 거고 걔네들끼리 이어서 엮어 읽어야 되는 경우들이 굉장히 많습니다. 그래서 사실 그 엮어 읽으려고 줄줄줄 나와 있거든요. 근데 뭐 오늘 다할 필요는 없는 거고. 자, 그래서 쉽게 쓰여진 시를 하기 전에 선생님은 사실 현대시 같은 경우는 오늘 작가를 너희들한테 특별히 막 외우라고 하거나 막 그러지 않잖아요. 어차피 왜냐면 그 작가의 낯선 작품들이 막 나오기도 하기 때문에 어차피 그걸 외운다고 되는 건 아닌데 그래도 주요 작품들, 그러니까 주요 작가들은 어느 정도 조금 가지고 계시면 도움이 되긴 돼요. 그래서 오늘 잠깐만 설명을 해드리도록 하겠습니다. 자, 윤동주예요. 제가 너무 좋아하는 시인데 선배님이죠. 그래서 윤동주 대학에 가면 은 윤동주 그 기념관도 있어요. 그래서 꼭 오시기 바라고 여러분도. 오늘 서울대에 간다고 하면 말리지 않겠습니다. 보내드릴게요. 그 정도는. 그런데 오셔서 같이 권위로 봤으면 좋겠어요. 알겠죠? 안 된다고 생각하지 말고. 자, 언제 시인이죠? 네, 일제 본정된 시인입니다. 자, 이분의 작품의 특징은 자아성찰이라고 할수 있어요. 자기를 그렇게 돌아봐. 내가 지금 제대로 살고 있나? 잘 살고 있나? 근데. 주로 어떤 것에 대한 고민을 많이 하시냐면 이분이 보통 이제 시인으로서의 어떤 자신의 생명 이런 거에 대해서 되게 고민이 많은 분이거든요. 그 시인 여러분 동주라는 영화 봤어요? 전 완전 추천. 강추 강추. 거기 보면 그 송몽규라는 거 나오잖아요. 몽규 씨. 몽규 씨하고 막 설정하는 장면이 나오는데 거기에 나오는 여, 여대생 하나가 있어요. 여자애 되게 무용한 애거든요. 걔가 이제 선생님이랑 선생님이 가르친 건 아니고 선생님 친구 제자여가지고 그냥 되게 흥미롭게 봤거든? 제가 얘기 줘서 처음에 그걸로 시작했다가 연기들을 너무 잘해가지고 선생님이 진짜 막 펑펑 울면서 봤는데 거기에서도 보면은 이런 내용이 나와요. 시인이 꼭 그렇게 어 순수, 순수 문학은 필요가 없는 거냐 어, 너처럼 꼭 그렇게 저항적인 그런 행동을 해야 되고 저항적인 작품을 써야 되냐 순수 시인은 가치가 없냐 막 이런 걸로 막 설정하는 내용이 나오거든요. 그게 정말 윤동주의 마음을 대변하는 게 아닌가 생각을 해요. 그렇다고 나라를 사랑하지 않았냐? 저항하지 않았냐? 그런 건 아니에요. 그런 건 아닌데 끊임없이 이 사람이 시인으로서의 숙명 그리고 시인이라는 건 결국 뭐야? 총칼을 들고 싸우는 건 아니잖아, 어쨌든. 그치? 그러니까 지식인으로서 오늘가 느껴지는 작품이 정말 많은데 특징이 뭐냐면 이분은 이 자아 성찰하는 양상에 있어서 자아를 어떻게 하냐? 분리해요. 어떻게 분리할까? 어떻게 분리되겠니? 주로. 그렇죠. 그 이상적인 자아의 모습과 내가, 어, 내가 기대하는 그런 어떤 이상적 자아의 모습과 현실적 자아의 모습을 이렇게 분리시켜가지고 어, 또 다른 표현으로 분열시켜가지고 이렇게 시상을 정리하는 경우가 되게 많아요. 그래서 그런 경우에 있고 또 아닌 경우들이기 때문에 그걸 비교하는 문제들이 나오기도 하고 그래서 선생님 이시 너무 좋아하시는데 너무너무 무서워. 
그래서 되게 원래는 C 시적 화자랑 같은가 라고 질문을 던지면 O, X? C 시적 화자니? 아니야 시적 화자는 뭐야? c 이 의도적으로 구체적 상황에다가 투입시킨 아바타라고 있어 그죠? 이 윤동규도 마찬가지로 그렇긴 한데 윤동규 씨는 대부분 거기에 등장하는 시적 화자가 자전적인 자기의 이야기, 자기의 모습을 닮은 경우가 많다 이렇게 이해하시면 되겠습니다 한번 본격적으로 해볼게요. 문제를 선생님이 볼 때는 문제가 순호형도 있고 내신형도 있고 막 섞여 있어요. 1번이 뭐예요? 1번. 1번 문제. 얘 지금 너네들이 말해봐. 뭐에 대해서 물어보고 있어? 실험? 만약 실험? 점심이야 점? 저음 학생? 웬만하면 뭐 그래? 첫 번째 문제 뭐야? 뭐 물어보고 있어? 몰라? 뭐야 이 시에 대한 설명이 돼 그지? 시상경계 방식이래 그지? 소개적으로 뭘 드러내고 있대 드러나 있대 뭐 섞여있네 섞여있어 그래서 잘 못했구나 어. 시의 내용을 물어보기도 하고 그죠? 표현 선택지 물어보기도 하고 2번 심리변화를 그래프로 나타내래 결국은 뭐야? 화자의 심리를 파악하라는 거죠? 출제 요소입니다 세 번째 이 시에 대한 보기의 설명 중어 얘들아 중요하잖아 뭐가 중요하니? 보기잖아 보기는 먼저 얘기를 했잖아. 출제자의 생각을 했잖아. 그지? 출제자가 기대하는 거 있어. 시, 이 시는 상박결 고등 환자에 있어. 아, 우리가 파악할 수 있는 건 뭐야? 창박결 보고 있었구나. 그지? 창박결 보고 있었나봐. 뭐 이런 걸 파악해야지. 그러다가 시선이 방안으로 향하면서 시작된다. 자, 그럼 뭐야? 창박결 보다가 시선이 방안으로 옮겨지는 상황이네. 그지? 자, 그것을 창박결 이거 봐봐. 이거를 언제 운동주가 이렇게 말했어? 자기가 실수한 거 보기다 해설지를 만들어 놨어? 지금 내가 말하는 이창 안팎의 풍경은 자신이 처한 현실이에요 라고 했어? 아니라니까? 이거 출제자의 생각이라니까? 출제자가 이렇게 해석되는 거라니까? 그러니까 창 안과 밖에 있으면 아, 잘 그려야 되는데 어, 내 창은 그냥 운동조리 안에 있는 거 놀라지마 창문이야 <웃음> 창 이렇게 보면서 그 보고 밖에 보고 안팎을 자신의 처한 현실을 이식하게 되는데 그런 화자의 인식이 자신의 내면에 대한 성찰을 시작하게 만들었대. 한동안 자신의 내면을 응시하자 밑줄 친 부분이 중요하잖아. 밑줄 친 부분에 해당하는 부분을 찾아 있으니까. 자, 내면을 응시하는 화자는 다시 외부의 세계로 시선을 돌리게 된대. 알겠니? 이거 확인해야겠지? 이 지점에서 엉거렸는데 화자의 태도가 변하는데. 그럼 여기서 봐봐. 아주 구체적으로 다 주진 않았지만, 아, 성찰하는 내용이구나. 그치? 바깥 세계와 안 세계를 보면서. 다시 바깥 세계를 보면서 뭐 한다? 태도가 변합니다. 아, 이 시는 태도 변화가 있는 시구나. 알지? 이렇게 눈치를 챌수 있어야 되겠죠. 그 다음 4번 문제는 보자. 이 시에 윤동규의 시의 전반에 흐르는 자신의 부끄러운 과거에 대한 진솔함도 빼앗은 고백을 보여준대. 누구 생각? 누구 생각? 출제자 생각? 출제자 해석. 어, 나 그렇게 본다고. 그러니까 너희들도 그렇게 생각해봐. 이런 얘기야. 그치? 그러니까 그런 걸로 봤는데 그 고백의 의미를 판촉하고 있는 시어가 뭐겠냐. 이걸 찾으라는 거고 시어의 의미 찾으라는 얘기고요. 기억의 의미하는 바는 기억이 시인이나 슬픈 천명이라는 의미 역시 찾아봐야 될 거고 니은의 분명적 의미도 우리가 생각해 봐야 되겠고 자 7번 서술형 문제 이 시와 보기의 차이점은 악수의 의미와 연관적으로 생각하래요 자 이것도 뭐야 여러분한테 어, 이 시는 이상의 시인데요 엮어 읽기의 주제 소재로 되게 많이 나오는 시예요 이것도 이 쉽게 쓰여진 시와 엮어 읽으면 좋은 작품으로 나오는 작품입니다 이상의 거울이에요 근데 여기서 어, 이 시와 보기의 차이점을 악수의 의미로 연장지게 해 그러면 은이 시에도 뭐가 있을 거고 악수가 나오겠지 악수의 의미가 있겠지 악수와 비슷한 유사한 의미가 있겠지 그지 악수가 나온다는 의미는 아니고 악수와 유사한 어떤 대응될 만한 그런 내용이 나올 거라는 얘기죠 그럼 악수가 뭔지 나올 수도 있고 안 나올 수도 있는데 화음이 보니까 나왔니 안 나왔니 나왔지 그럼 이거는 결국은 두 개의 시어의 의미를 차이를 생각해 보라는 얘기겠죠. 그죠? 그걸 누가 결정한다고요? 뭐가 결정한다고? 시어의 그치. 어, 유나 잘한다. 시적 상황을 확인해야 된다는 얘기네. 있지만 시어의 의미는 뭐가 결정해? 시적 상황이 결정한다고. 그치? 그러니까 시적 상황을 생각해 봤을 때이 악수와 그 악수의 차이를 찾으라고. 알겠죠? 자, 갑니다. 아, 나이 시는 생각만 해도 너무, 뭐, 이거 동주 봤으면 이 생각이 날 텐데, 이 시. 들어봤을 텐데. 기억나니? 
창밖에 밤비가 속삭여요. 자, 여러분, 여기, 여러분 있잖아요. 국어를 잘하려면 결국은 굉장히 노동적인 독해를 해야 되는데, 가만히 있으면 안 됩니다. 보기에서 여러분들이 봤던 내용들이 여기 팍 올라오고 있어야 되는 거야. 아까 보기에서 무슨 얘기 하셨어? 창밖을 보고 있다고 했어, 그치? 그럼 여러분 머릿속에 떠올라야 된다고. 가만히 있지 말라고. 다시 동주가 창밖에 밤비가 내리고 있다. 아니? 네. 자, 우리 시에서 우리 뭐 보라고 했었는지 기억나니? 자, 서술어. 제일 중요한 거. 쓰시고. 특정 시공간. 정서를 나타내는 말. 이런 것들을 토대로 해서 여러분들이 뭘 찾아내야 된다? 상황에 따른 반응을 찾는다, 활용해라. 라고 말씀드렸어요. 기억나시죠? 이게 정확히 긍정적인지 부정적인 정도는 알아야 된다. 자, 상황이 뭐다? 창밖에 뭐가? 빈대 밤이야. 그지? 얘들아, 이거 설명 같은 거 놓치면 안 된다, 이거. 봐야 돼. 속달거리는 게 뭐니? 이런 거잘안 읽더라, 애들이. 여기서는 물어보는 걸 수도 있어요. 그래서 속달거리는 거는 작은 목소리로 자질구를 하는 이걸 외우라는 거 아니야? 무슨 무슨 비가 온대요. 그런데 육척방은 남의 나라래. 육척방이 뭐냐? 또 나오지? 중요해, 안 중요해? 얘는 중요해. 왜? 일본식 다담의 방이야. 얘가 어디야? 일본이야. 남의 나라야. 알겠니? 알겠니? 여기 식민지원 실민에 나와버리네. 근데 아직 여기 설명이 없으니까 중요한 건 어쨌든 공간 자체를 이렇게 특정, 특정 시공간을 가지고 왔지. 방비에. 그지? 바다비 병인데 다른 나라에 있는 거야. 자, 아까 이 작품 보기에서 뭐라고 얘기했냐면 이, 이 시적화자는 창을 기준으로서 밖과 안에 자기가 처한 현실을 인식한다고 얘기했어야 이게 현실을 인식. 가만히 있으면 안 돼. 이런 거 끊고 와야 되는 거야. 현실을 인식하겠지. 아, 저 빵은 남의 나라구나. 자, 근데 얘들아 지금 봐봐. 이것만 봐가지고는 잘 모르겠지만 느낌상 밤비가 막 내리고 있고 남의 나라에서 이렇게 있어. 여행 뭐 같지 않지? <웃음> 그죠? 그리고 육척방이라는 건 뭐라고 되냐면은 써있죠? 다담이 여섯 장만 깔았어. 다담이가 방, 방 이만하진 않을 거 아니야. 다담이 한장 이만하진 않을 거 아니야. 그지? 그러니까 그게 크지 않은 방이에요. 별로 좋은 상황은 아닌 거야. 그러더니 시인이란 슬픈 천명인 줄 알면서도 한줄 시를 적어볼까? 라고 얘기했어. 어? 시적화자 정보가 나왔어. 시적화자는 뭐였냐? 시인. 어, 어. 시적화자는 시인. 근데 그걸 뭐라고 느껴? 슬프다고 느껴. 쓰지 말든가 뭐라고. 그치? 슬픈 천상. 그런데도 나는 뭘 해? 한줄 실수니. 얘들아, 선생님들 큰 실수를 했어. 제목을 안 봤어. 미쳤나봐. 미안해. 제목 보라고부터 보라고 해놓고. 쉽게 쓰면서. 그치? 쉽게 쓰여진 시. 얘들아, 생각해봐. 이거 정말 쉽게 쓰여졌을까? 어? 그러지 않겠지. 그지? 그런데, 그래서 이거를, 이거는 이제 그렇게 가르치는 학교가 있고, 안 가르치는 학교가 있어요. 그래서 이거를 반어적 명명으로 가르치는 학교가 있고, 그만큼 내가 보통 그렇게 쓰고 있다라는, 치열하게 쓰고 있다라는, 그런 성찰의 과정을 거쳐서 힘들게 쓰고 있다라는, 그런 반어적 명명이라고 보는 학교가 있어요. 그래서 이렇게 가르치는 학교에서만 이렇게 기억하시면 돼요. 알겠죠? 이런 말안 배웠으면 그냥 넘어가시면 됩니다. 한 주시를 적어보면 돼. 자, 여기 내용은 뭐니? 현실을 인식하고 있지. 현실을 어떻게 하고 있니? 남의 나라에서 내가 지금 뭐하고 있어? 시를 쓰고 있는 거야. 그지? 자, 그 다음에, 땅내와 사랑, 내 포근히 풍긴, 상, 아, 땅내와 사랑, 내 포근히 풍긴 보내주신 학비 봉투를 받아. 자, 상황이 또 나왔어. 땅내와 사랑, 내가 담겼다. 포근히 풍겼다. 누가 보내줬어? 옆집 아줌마 보내주진 않았겠지. 그치? 부모님의 뭐가 담겨 있는 거야, 지금? 부모님의? 사랑이겠지? 학비 봉투랑? 부모님의 사랑이지? 사랑하니까 보내주는 거잖아. 어, 힘들게 고생해가지고. 그죠? 부모님의 사랑을 받았어. 자, 대학 노트를 끼고, 대학 노트를 끼고, 늙은 교수의 강의를 들으러 간다. 이랬습니다. 지금 내가 뭐 하고 있어요? 안, 안 좋네. 지금 뭐 하고 있어? 육척방은 남의 나라에 와가지고 나 뭐하고 있니? 시를 쓰고 있어. 누구 돈 받아서? 부모님 돈 받아서. 
대학로 트래픽은 어디가? 어, 나 유학 중인 것 같아, 유학 중. 누구도 못 알았어? 부모님 덕분에 유학 중이야. 얘들아, 겉으로 보면 굉장히 팔자로 하고 있지? 그치? 어, 유학 중이야. 그런데 얘들아, 여기서 성수수로 수, 저희 수시가 중요하 되는데, 왜 늙은 교수라고 했을까? 전도 유망한 교수 아니고, 젊은 교수 아니고, 왜 늙은 교수라고 했을까? 왜 늙은 교수야? 늙은 교수는 뭘 가르칠 것 같아? 어. 옛날 지식을 가르칠 것 같지. 되게 부태 일어나고, 현실적으로 별로 필요하지도 않아요, 그럼. 그죠? 실용적이지도 않고, 어, 신지심 아니야. 돈 떨어진 지식. 낡은. 여기서는 긍정적인 거야, 부정적인 거야? 부정적인 만약에 이건 긍정적이라고 하면 늙었다고 안 하지. 교수님한테 늙었다고 할 거야? 어? 교수님 진짜 늙으셨어요? 이럴 거야? 연륜이 있으세요. 전문적이세요. 경험이 얼마나 많으세요? 이런 표현들이 많잖아. 저명한, 뭐 많잖아. 근데 왜 늙은 교수라고 했냐고. 부정적으로 하려고. 그럼 지금 내가 지금 처해 있는 상황을 얘는 어떻게 인식하고 있니? 굉장히 부정적으로 보고 있다는 걸알수 있어. 그죠? 그죠? 자기가 지금 하고 있는 게나 지금 뭐 하는 짓이냐? 지금 뭐 하고 있는 거냐? 그게 낡은 짓이라니. 이것을 형사화 맞니? 맞지? 왜? 신지식도 아니고 동떨어진 낡은 지식을 배우고 있다. 이렇게 안 하고, 어떻게? 구체적 대상을 통해서 형사하고 있잖니? 늙은 교수의 밤, 이렇게. 맞니? 생각해 본데, 언제로? 어디로 가는 거야? 어릴 때 동물을 하나, 둘, 죄다 잃어버린 거야. 긍정이야, 부정이야? 부정. 부정. 계속 부정의 현실이 이어져 있어. 자, 그런데 여기서는 그런 정보를 주지 않았지만, 이게 만약에 일제강점기라고 하면 모든 게쫙 연결되지. 그죠? 나는 그러니까 육척밥만 남에다가 일제 강점기 일본에 지금 유학을 와 있는 상태고 부모님의 혀, 그저 힘, 피 같은 돈을 가지고 왔다 갔다 하면서 이런 교수의 강의나 듣고 있는 거야. 이런 내 자신이. 내 자신이. 그런데 그때 문득 떠오른 건 어릴 때 부모님은 다 어떻게 된 거야? 희생된 거야. 그지? 진짜 최악의 부정적 상황 속에서. 그럼 내가 원래 뭐 해야 돼? 어, 맞서 싸워야 될것 같잖아. 그지? 근데 나 그러고 있어? 못 그러고 있지. 그러니까 이제 반성하는 거지. 뭐 어떻게? 나는 뭘 봐라. 나는 뭘 봐라. 나는 다만 홀로 친전하는 것이다. 친전 나왔잖아. 충전이니까 알려주는 거야. 친전이 뭐예요? 친전이 뭐니? 어, 써있잖아. 써있잖아? 친전 뭐야? 카라는 거, 친전 물. 배웠잖아요. 그지? 그러면 여기서의 나는 좋은 나야, 부정적인 나야. 부정적인 나잖아. 그지? 자, 이제 어떻게 되는 거야? 친전한다. 까라는 거야. 야, 너 이렇게 가라앉았어. 좀업 시켜봐. 그런 얘기 들어왔죠. 친전은 화랑적 이미지면서 이제 막 깊은 내면으로 들어가는 거야. 깊은 내면으로. 성찰, 성찰. 성찰 해보는 거지. 막 깊이 들어가지고. 그래서 여기까지. 어, 내용은 뭐냐면, 현재의 삶에 대한 뭐야, 회의. 마이너스, 마이너스. 아, 뭐 하고 있는 거지, 지금? 이런 거지. 나 지금 뭐 하고 있는 거야? 어릴 때 친구들은 다 잃었고, 부모님이 피땀 흘려 보내준 걸로 이런 구덕다를 강의나 듣고 있네. 나 지금 뭐 하고 있는 거야? 근데 생각해봐라. 생각 없이 사는 애들이 이런 고민을 하니? 생각이 깊은 애들이 나 이런 고민을 하는 거야. 그지? 그러니까 얘는 지금 아무리 부정적으로 보려고 해도 굉장히 자기 성찰적인 사람이고, 굉장한 지식인이고, 굉장히 의식이 깊은 애들이야. 그잖아. 아무 생각 없는 애들은 그냥 아무 생각 없잖아. 반성력 자 자체가 존재하지 않지. 그러더니 이렇게 얘기해. 인생은 살기가 어렵다는데 시가 이렇게 쉽게 쓰여지는 것은 부끄러운 일이다. 자 그럼 자꾸 봐봐. 이 시가 자꾸 왜 나와? 제목도 그렇고 이 시가 뭘 분명히 뭔가를 형상하고 있을 거야. 그지 어떤 걸 형상하고 있는 거라고. 얘가 그지 시라는 게 도대체 시가 뭐야. 이 사람이 하는 일이야. 그지 그런데 이게 인생은 어려워야 되는데 시가 이렇게 쉽게 쓰여지는 때 그러면서 뭐야? 반응 정서지? 뭐 정서 태도 정서야 부끄럽대 시가 뭐길래? 시가 뭘까? 자 그럼 쭉 앞에 내용 상황을 고려했을 때 시가 쉽게 쓰여진다는 건 얘가 진짜 시를 쉽게 썼다는 개념보다는 원래 인생은 이렇게 살기 어려워야 되는데 나는 너무 뭐하고 있구나 어, 안주하고 있구나 
너무 쉽게 수능하면 살고 있구나. 나 제대로 사는 거 맞아? 어? 아닌 것 같아. 부끄러워. 라고 생각한다는 거야. 알겠죠? 다시 부정적 현실 인식을 한 다음에 처음에 이제 부정적 현실 인식을 쭉 하죠? 그런 다음에 뭐야? 성사를 합니다. 아닌 것 같아. 이건. 아닌 것 같아. 자, 그래서 뭐라고 말하냐면 어? 선생님! 오타예요. 똑같은 게 나오는 것 같아요. 뭐래? 육척방은 남의 나라. 아, 아니네요. 선생님. 좀 바뀌었네요. 그치? 자, 8연에서 1연의 내용을 살짝 변화시켜서 반복하고 있고요. 자, 이렇게 반복을 하는데 살짝 바꾸는 걸 뭐라고 하더라? 이런 단어 알아야 되는데. 이잖아 국어는 뭐 정보들을 막 차곡차곡 쌓아가야 돼. 자, 이런 건 어떻게 말하느냐 하면 여러분이 그 음악 같은 걸한 친구들은 알 텐데 변형해서 연주하는 거. 변주. 이런 표현. 반복과 변주. 뭐 변주, 뭐 변조. 변해서, 변하게해서 만든다는 뜻이겠죠? 변형, 뭐 다른. 반복과 변주가 일어나. 약간 살짝 바꿨어. 이런 내용을 반복과 변주를 합니다. 육전방은 남의 나라. 창밖에 반비가 속살거리는데. 얘 지금 다시 어디 갔어? 그럼 이때 니는 가만히 있으면 안 되는 거야. 뭐가 떠올라야 돼? 그렇지. 3번에서 본게 떠올라야 되는 거야. 이렇게 복합적이고 유기적이고 적극적이고 능동적이고 이런 태도로 문제를 읽어야 됩니다. 어? 가지고 와야 되는 거야. 여기서부터 내 그럼 여기서부터. 다시 시선이 밖으로 바뀌면서 뭐가 바뀌다 했어? 태도 어! 태도 태도가 변화된다 했어. 누가? 추제자가! 추제자가 줬잖아. 에이 오디오가 아니라 추제자가 줬으니까 접속 물어야지. 어. 시선이 밖으로 바뀌면서 태도 변화가 일어난다? 라고 말했어. 여기부터네. 자 등불을 밝혀서 어떻게 하겠대? 어둠을 내는데. 그럼 등불은? 긍정. 맞니? 어둠은? 부정이겠지. 맞지? 나도 이제 어떻게 할 거야. 나도 이렇게 가만히 있지 않겠어. 그지 나도 뭔가 보여줄 거야. 달라질 거야. 이렇게 얘기하고 있는 거야. 시대처럼 올 아침. 기다리는 최후의 나. 자, 시대처럼 올 아침 잊으실게요. 아침이 아침. 긍정이야, 부정이야? 긍정입니다. 그러면 부정적 현실이 지나가고 오는 거 아니니? 새 시대 아니니? 그지? 그게 아침이라면. 아침이라면 그러면 부정적 현실은 뭐니? 어둠. 밤. 어둠 아니야? 그지? 자 그러면 봐봐. 여기서 우리가 일제강점기라는 것까지는 모른다 쳐도 어쨌든 부정적 현실, 부정적 내가 그것을 딛고 이겨내서 모든 것을 다 걷어내고 막 열심히, 나 잘할 수도 없지만 조금 내물고도 태도를 봐봐. 막 기세가 있고 허세가 있어? 최선을 다해서 신중하게 조금씩 조금씩 내보고 이게 올 거야. 자, 여러분이 일제강점기의 지금 시대를 보시면요. 이런 게 되게 많이 나와요. 빼앗긴 길에도 봄은 오는가? 봄이야? 그럼 가야 되는 데는 누구야? 겨울. 음, 겨울이지. 겨울 부정이 현출로 나와. 그 다음에 시대의 아침. 시대처럼 올 아침. 가야 되는 건 뭐야? 밤이야. 이렇게 많이 어, 설정을 해요. 그 이유가 뭘까요? 이게 좀 중요한데 봐봐 이거 자연의 섭리지 자연의 섭리상 우리나라의 경우에 우리나라 기준으로 사계절에 있는 나라를 기준으로 겨울이 가면 반드시 뭐가 오게 돼 있어 음. 겨울은 가기도 했지 겨울이 끝났다고 겨울이 계속될 수도 없을 뿐더러 겨울이 끝나고 나면 반드시 오게 돼 있는 게 봄이야 자연의 섭리상 그러니까 여기에 담겨 있는 바람은 뭐니 이 어둠의 시대가 가고 이 추운 계절이 가고 반드시 올 거라는 기대가 있는 거야. 반드시 올 거라는 당위성을 갖고 싶어서 설정을 자꾸 이렇게 하는 거야. 이해됐죠? 그래서 여기도 지금 마찬가지로 밤이 지나면 아침은 꼭 오듯이. 그치? 겨울이 지나면 봄은 반드시 꼭 오니까. 그렇게 반드시 오게 될 거라는 희망이 희망이 나 시간 참 재밌긴 재밌어요. 자 그럼 봐봐. 
아까 이 6천방은 남의 나라 상밖에 반비가 속살 거리는 데를 기준으로 시야와 시선이 밖으로 나가면서 태도 변화가 일어날 거라고 했고 태도 변화가 일어났는데 그러면 앞에 있는 부정적 자아인 나와 밑에서 일어나는 그, 이 나는 어때? 좀 다르지 양상이 어. 좀 마음에 들지? 어. 그럼 여기 봐봐 앞, 앞에까지 여기까지 있는 부정적 이쪽에 보면서 조금 이제 마음에 드는 이 나는 이거 긍정적자 그지? 그러면 뭐야? 자아가 나는 이? 나는 이? 양상의 다름이? 털어주 어! 부정적자가 있고 소극적 다른 말로 소극적자 현실적자 수능적자 다르지? 이런 거다 돼? 그럼 반대로 뭐야? 긍정적자 이상적자 적극적자 이런 표현 다쓸수 있죠? 그죠? 달라 자 그러면 그렇다면 여러분 잘 보세요 이제 나는 나에게 똑같은 나라고 쓰였는데 다른 나가 나왔어 그럼 하나는 긍정이고 하나는 부정이야 그지? 하나는 긍정이 어디다 여러분 긍정 착한 애가 손을 내밀겠니 못된 애가 손을 내밀겠니 착한 애가 내밀겠지 그러니까 나는 나에게 뭐야 얘가 플러스 그리고 얘가 바뀌고 싶은 데잖아. 그러니까 아, 이렇게 되고 싶은 거잖아. 그러니까 부정적인 자한테 손을 내밀어. 손을 내밀어. 자, 눈물과 미안으로 잡는 최초의 악수예요. 악수가 무슨 의미야? 화해. 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 자, 자아가 분열이 됐었어. 난 스스로 내가 되게 못마땅했었어. 그런데 손을 잡는. 어, 긍정적 자아가 생겨났잖아 나한테 그래서 두 개가 화해가 되면서 끝이 나요 눈물과 미안한 거는 너도 고생 많았다 쓰레기가 아니야 쓰레기가 아니라 뭐야? 너 있었어 너도 그러고 싶지 않았잖아 너도 최선을 다했어 이 방법이 틀린 건 아니야 막 이렇게 해주는 거야 그래서 화해가 됐다는 얘기예요 자 그런데 7번 문제 보세요 7번 7번 문제를 보면은 7번에 여기서는 자, 뭐만 포인트로 잡으면 돼요? 악수 악수가 포인트 자, 얘도 지금 양상은 같아 어떻게 분열 양상이 나타나요? 거울이 있어 거울 속에는 뭐가 있대? 소리가 없대 이거 띄어쓰기 오류 아니야? 왜 이렇게 우리 이렇게 하는 거야? 거울 속에도 귀가 있대 내가 있는 거야 나 무섭지 나 보고 있으면 안에 내가 귀 있잖아 아니야? 있지? 다른 생각도 없어 자, 거울 속에 내 귀가 있어 근데 뭐야? 내 말을 못 알아듣는 귀야 딱한 귀야 뭐가 안 되는 거야? 소통이 안 되는 거야 그지 그리고 거울 속에 나는 왼손잡이야 이게 내밀면 내 이쪽 손을 내밀자 굉장한 천재들이 천재들 내가 볼 때는 시인들은 천재들입니다 뭐래? 그치? 여기도 똑같이 거울 속 자와 누가 이상해요? 누가 현실인지 여기서 안 나오지만 거울 속 자와 그 다음에 밖의 자아가 분열된 건 맞아 분열된 양상은 맞지? 그런데 아까 우리 이 시와는 뭐야? 이 시에서는 현실적 자와 이상적 자아가 악수를 해서 뭐 했어? 화해가 이루어지지만 여기서는 뭐야? 오른다는 표현을 쓰므로써 화해가 불가능했다는 표현을 쓰지 자 여기서 여러분 잊지 말아야 될건 서술형 같은 거쓸때 악수의 의미와 연관 지어요 악수의 의미 그럼 악수의 의미와 연관 지어서 설명할 수 있어야 되는 거죠 됐습니까? 자 1번부터 빠르게 해볼게요 시간이 없어서 솔직히 미안해 그래도 하자 그지 우리 고이니까 다음 주에 하고 쉬니까 하자 <웃음> 대답을 빨리 하면 빨리 끝나는 거야 개인적 체험을 역사적 체험을 확대시키는 게 가능하겠니? 그건 아니? 이걸 어떻게 할수 있어? 일제 강점기로 확대시킬 수 있지. 그 얘기야. 화자의 심리 변화를 중심으로 시상을 전개했다. 시상 전개는 건 매우 중요한데 시상이라는 것은 시의 중심 생각. 다시 말하면 쉽게 말하면 시의 내용. 내용을 어떻게 플레이팅을 할 것인가? 이런 얘기예요. 내용은 그대로인데 어떻게 그 구조를 배열할 것이냐? 어떻게 이야기를 풀어갈 것이냐? 이 얘기입니다. 자, 그러면 심리 변화를 중심으로 시상이 전개되고 있다는 건 괜찮아요? 괜찮죠? 대립되는 자, 어, 대립되는 시어를 사용하여 화자의 의지를 효과적으로 드러내겠다. 대립되는 시어들이 있나요? 밤, 아침, 
그죠? 그죠? 그 다음 일제 강점기의 어전 현실 속에서 화자의 고뇌와 자아 성찰이 드러났다 괜찮죠? 자, 화자는 부모님의 도움을 받으면서 도 열심히 공부하지 못하는 <웃음> 내 얘기가 <웃음> 여러분 오늘 한번 그죠? 쉽게 풀린 뭐 마더통 뭐 이런 거로 <웃음> 자, 실적 화자의 심리 어떻게 됐니? 안 좋다가 좋아지지 안 좋다가 좋아져 그러니까 2번이 되겠어 3번 이거 뭐야 너무 쉽잖아 뭐야 아까 8연이라고 얘기했어요 일적 방문함에 따라 4번 이 시인은 윤동주의 시 전반에 흐르는 자신의 부끄러운 과거에 대해서 진솔한 뼈아픈 고백을 들려주는데 근데 계속 그걸 뭘로 표상하고 있어 퀴즈 시 시가 계속 쉽게 쓰여진 시 무기력하게 살아가고 있고 대충 살아가는 것 같아 이게 너무 싫은 거지 이 처참한 현실 속에서 내가 할수 있는 건 정말 아무것도 없구나 난 지금 뭐 하고 있는 거지? 막 이런 회의를 보면서 시로 표현하고 있습니다 기억의 의미 시인이란 슬픈 선명 정치에 관여할 수 없어? 아 정치하고 싶은데 이거야? 아 싫다 열린 우리 아 열린 민주당 하고 싶은데 이거야? 아니지 시인은 천성적으로 고독을 즐기 여기 고독을 즐긴다는 얘기가 나와요? 아예 안 됩니다 감수성의 풍부한 언어를 따라 주셨다 이거 아니야 아니야 시인은 현실을 거부하고 새로운 이상을 추구하는 사수 밖에 없어 그게 싫다는 거야? 무슨 소리야? 얘는 나중에 정신을 바짝 차리고 새로운 이상을 추구하면서 가는 모습을 보여주고 있어요 자 시인은 현실을 아파하긴 하지만 별로 실질적인 힘이 없다는 게 너무 슬픈 거죠 이 사람이 적극적으로 뭘할수 있는 게 없다는 거야 총칼 들고 나갈 수 없다는 거지 자 니은 늙은 구세방이 아까 뭐라고요? 네. 현실 문제에 무감하고 낡은 무의미한 가르침 자 그것은 아까 선생님 말씀드렸지만 수식어가 중요하다고 볼수 있는 이유입니다 늙은이라는 표현이 긍정적인 게 아니잖아요 아니 늙은 거 늙었다고 하지 뭐라 그래요 이러면 안 되는 거 알겠지 대놓고 할수 있냐고 아니잖아 부정적 의미야 그러니까 만약에 이 사람의 강의를 연륜이 있고 그런 거라고 표현을 하려면 아까도 말했지만 뭐 연륜이 있는 자, 노교수 뭐 노교수 정도? 내가 늙은 교수라는 것 자체는 부정적 어감을 주기에 충분합니다 자 7번 아까 설명 드렸어요 어? 1분밖에 안 되셨어 괜찮지? 너무 고생하셨고요 자 여러분 그 수월 연휴에 그 세배 하시고요 그죠? 너무 소중에만 집착하지 마시고 <웃음> 코로나로 인해서 다 모이지 못하죠? 네. 그죠? 좀 안타깝지만 건강하게 잘 보내시고 어, 어차피 어제 안 맞아 그러니까 네, 결국은 숙제를 하는데 아무 지장이 없다는 얘기네요.